Cambiando de temas, vamos a temas un poco más agradables. Nos acompaña Melina Guzmán, ella es candidata a Miss Ecuador, sí, quien fue hasta hace poco reina de la ciudad de Ibarra, hoy pues busca que la belleza y la inteligencia de la mujer invaguen en este presente en este evento nacional. Gracias por acompañarnos y muy buenos días. Bueno, de ser reina de Ibarra a ser candidata a Miss Ecuador, ¿cómo se da este proceso? Buenos días Fabricio, ¿cómo estás? Gente linda y magureña, buenos días. Pues para mí es un honor poder representarles nuevamente ahora en un certamen tan importante como es el Miss Ecuador. Doy gracias a la organización por permitir que una mujer invaboreña y barreña pueda representarles a ustedes en el Miss Ecuador. ¿Cómo se da la posibilidad de participar en el Miss Ecuador? Pues es un sueño que yo tuve desde niña, llegar a, al Miss Ecuador para contar una historia. También es cierto que va de la mano la belleza, pero más que todo es un propósito que yo tengo de vida. El sueño ya está cumplido al ser candidata a Miss Ecuador. Uh -huh. Ahora yo quiero llegar más allá para también potenciar el turismo, aprovechar que estamos ahora con el Geoparque eh, Imbabura, es Geoparque Mundial. Yo quiero aprovechar este espacio para poder comentar acerca de Imbabura, comentar de nuestros lugares turísticos, de nuestra cultura, tradición, de, también de la ciudad de Ibarra, de que todos conozcan. Eso es lo que yo quiero ahora. ¿Y cómo, este, cómo es esta experiencia? Porque claro, de ser reina de Ibarra eh, hay un proceso, ser candidato y luego ser reina, pero Miss Ecuador debe ser algo mucho más grande, majestuoso, claro me sí. imagino yo. Claro, es, es algo totalmente diferente, pues yo desde todos estos meses he estado preparándome mucho para poder representarles de la mejor manera, estoy segura que voy a, re, a realizar un papel excelente. Desde el anterior año, desde el mes de octubre, uh -huh. yo estuve, estuve preparándome mucho, muy disciplinada, para poder llegar y ser eh, seleccionada como precandidata primero y luego de pasar el casting con todas las candidatas que estaban de diferentes eh, provincias y ciudades en representación, pues ser seleccionada de todas ellas para mí es un orgullo tremendo y como les digo, la satisfacción de poder representar a todos ustedes. ¿Cuáles son esas exigencias? Porque uno puede decir, bueno, con que sea bonita basta, pero resulta que no, no es así. <risa> Pues no es solo la parte, la parte física, ahora es muy diferente, los estereotipos de belleza ya han cambiado, ahora buscan chicas que tengan historias de vida, que sean, eh, que sean soñadoras, que sean mujeres valientes, que sean inteligentes, para que puedan cumplir con, con, lo, que ellos, con lo que ellos esperan. Por ejemplo, ahora tenemos el caso de la, de la nueva Miss Universo, es algo totalmente diferente, uh -huh. es como que ha hecho, ha hecho una revolución, eso es lo que queremos, contar una historia. Una mujer sudafricana, si no me equivoco, que alcanzó el reinado de una forma inesperada, porque claro, cambiaba un poco las tendencias, que era el sí, tema de totalmente. elección de belleza. Y de manera particular, ¿cuán exigente ha sido esto para Milena Guzmán llegar a ser candidata a Miss Ecuador? ¿Cómo ha cambiado su rutina? Inclusive el tema de, de su entorno, porque claro, uno va con una idea y resulta que entra al concurso y, es y dices, algo totalmente, totalmente diferente. diferente. Así es, pues yo eh, he cambiado un poco en la manera de ser más, más disciplinada con tu, con tu alimentación, con tu ejercicio, eh, cuidarte mucho en la salud, estudiar, estoy estudiando diseño de modas. Uh -huh. También pues estamos con todas las chicas, tenemos una, una agenda muy extensa que tenemos que cumplir con la organización. El, el, el convivir con tantas chicas no es fácil, eso es algo que, que me ha tocado... Eh, Imagínate compartir con 22 chicas, cada una, tiene, cada una tiene pensamientos diferentes, pero lo más lindo es que cada una es portadora de cultura, de tradición, cada una quiere mostrar ese, de dónde viene, de, de qué ciudad viene, a quién representa. Y lo lindo de esto es que es una experiencia maravillosa, es una experiencia de vida que nos enseña como personas y nos forma, o sea, nos forma en carácter, en disciplina, te enseña, te enseña a ser más, más solidario, a ser más sociable, a ser más carismático también. Y dentro de todo el cronograma, ¿cómo, ¿en qué parte ya está para que la ciudadanía esté muy pendiente? Porque claro, para nosotros como imbaureños debemos estar apoyando a nuestra candidata, entonces vemos cómo son los tiempos, cuándo va a ser la elección, en fin, todos los detalles. Pues tuvimos recién la primera, acabamos la primera ruta, la primera fase, que fue en toda la costa, esta segunda fase va a estar... Eh, vamos a estar por la sierra, vamos a venir acá a Ibarra, yo quiero que toda la gente imbabureña, ibarreña, esté, fecha, esté pendiente. Aún no tenemos fecha, pero sé que vamos a estar eh, visitando la ciudad de Ibarra. Yo feliz de que todas las chicas estén acá, pues tenemos que aprovechar, 
todos los zimbabureños para hacer fuerza y potenciar el turismo, que estén muy pendientes, tal vez en el mes de, en el mes de abril estemos por acá, quiero que estén pendientes de las redes sociales, que nos apoyen, que nos sigan, porque ahí voy a estar poniendo todas las noticias y dar a conocer a todos lo que se está haciendo, las actividades. El certamen va a ser en Puerto Viejo el 13, el 13 de junio, la sede va a ser en Puerto Viejo este año, así que también están invitados todos para que nos acompañen y hacer fuerza allá. Hacer un concurso, pues uno tiene que ver cuál chica podría ser un potencial rival, ¿cómo se analiza esa situación al interno de este evento? <risa> pues la verdad es que todas vamos por un mismo objetivo que es ganar la corona, ¿no? Ganar y poder ser la nueva sucesora de Cristina Hidalgo en este caso, pero todas van a ir por eso. Lo que tenemos nosotras que hacer es plasmarnos y enfocarnos bien a donde queremos llegar. Porque uh -huh. como le comento, el sueño para todas, las, a to, para, todas mis para todas las candidatas es estar en el Miss Ecuador. Ya estamos ahí. Ahora lo que tienes que tú enfocarte es hasta dónde quieres llegar y dar lo mejor de ti para poder cumplir con los resultados. Y si la gente quiere estar pendiente de las actividades que cumple Milena Guzmán como representante de Inmaura, ¿cómo lo puede hacer? Pues que estén pendientes a través de mis redes sociales, que me sigan en la página de, de Facebook como Milena Guzmán y también en Instagram como Mile G Models para que estén pendientes, ahí todo el tiempo estamos subiendo las historias de lo que estamos haciendo, las actividades, de todo lo que nos ayuda pues la organización Miss Ecuador. Yo quiero agradecer porque estaba con una idea totalmente diferente, pero ahora acá es algo, es algo totalmente diferente. La organización está muy pendiente de todas las chicas, tienen una... Tienen una un grupo que es muy profesional, que está a cargo de todas nosotras, ellos, está, ellos nos ayudan con la alimentación, el transporte, con, lo, con la ropa, con los zapatos, o sea, es algo totalmente diferente a lo que se escuchaba las, uh -huh. la, las críticas que se puede hacer, ¿no? pero ellos son muy profesionales en todo lo que hacen. Muy bien, ya lo saben, entonces muy pendientes de lo que es la participación, o lo que va a ser la participación, bueno, ya es la participación de Melina Guzmán como candidata a Miss Ecuador, representando a la provincia de Imbabura, confiamos, estamos seguros que es una muy buena representación de nuestra provincia y estaremos pendientes de su desarrollo hasta el día del de certamen. Gracias Melina por estar presente, una breve pausa, seguimos con más entrevistas.